欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：天赋、努力、踏实、低调、谦逊，这样的王一博，成功还奇怪吗？电影《无名》拍摄期间。关于王一博，曾经因为谣言而出来一个梗，叫做“足不出户”。原意中造谣诋毁的恶意不说了，但后来我们知道了“足不出户”还有另一个意思，“足不出户”却原来是“足不出户”。GQ 对程耳导演的采访中提到，王一博进组电影《无名》后，被程耳导演要求独处一周，不能玩手机。不能打游戏，甚至和朋友、家人也不能天天联系。王一博说：“没有放松过，一直都是有压力跟压抑的感觉。”程耳导演到现在也会建议他独处，因为他的生活仍然喧闹，必须学会安静的一个人过一整天。这或许就是独处的自我疗愈和力量的积蓄。喧嚣浮华世界的偶尔独处。是沉淀，是过滤，是自我的审视和心灵的对话。沉静之后的王一博，与内心进行过无数次对话的王一博，更加完美的达到了程耳导演心中对于叶先生这个角色的设定和感觉。遇到好的合作伙伴，会点播、会调教的导演，强大的对手戏、前辈影帝，对于后辈来说总是受益良多。这不仅仅会体现在这一次的合作中，更重要的可能是作为新人电影演员王一博整个成长中的促进剂。好的演员遇到好的导演，优秀的后辈有幸被优秀的前辈提点，难能可贵，可遇不可求。而王一博的天赋、努力、真诚、谦逊，他的足够优秀和他的拼劲儿。成就了他自己的每一次幸运。仅仅二十五岁，一路野蛮生长、野路子疯长起来的王一博，已经一脚踢开了大银幕的那扇厚重的大门。门里的世界，色彩斑斓，耀眼炫目；门里的世界，同样严苛残酷，成王败寇。但门里的世界，也同样天高海阔，任强者遨游。毕竟。靠天、靠地、靠老子、靠资本、靠谁，都不如靠自己的一身真本事、硬功夫靠谱。而北京社会化媒体研究中心的数据研究，在梳理了王一博目前主演作品的出品方后，也得出结论：王一博并无任何资本优势，他靠的竟然真的只有他自己。何必问走多远才算远呢？因为。王一博的人生不设限，喜欢就去做，做就要做到最好。演员王一博，未来无限可能，不限定，无尽头，看心情。王一博除了没事儿，还会说啥？他只会说没事儿，没事儿。谁说流量明星都不能吃苦不敬业？谁说年纪小的都身娇肉贵不肯吃苦？一个傻小子，从小就不矫情不娇气。他可以十几岁就孤身闯荡海外，每天练习十几个小时，每天每周每月都要面对残酷考核，同时还要上翰林艺高的语言、文化、声乐、rap、形体、仪态等等众多专业课业，却在别人问他这样辛苦不辛苦的时候，乐呵呵地说还好。不辛苦，跳舞是开心的事情。他可以小小年纪拍戏，就实打实的不假装、不娇气，一遍遍的被道具烟灰缸砸在头上，还傻乎乎笑着去闻闻道具的味道。现在依然满脸的道具茬子和水，他第一时间是赶紧摆着手说自己没事儿，没事儿，只会紧张前辈是不是有受伤。王一博从小到大从未变过，立业先立身。有些人年纪虽轻，却吃得了苦
，耐得住寂寞，抗得起高压，抵得住漫天污水。清醒、通透、纯粹、干净、自信、沉稳。从十几岁到二十五岁，一路拼搏，也一路被黑被防暴，他却格局愈来愈大，心态愈来愈稳，心胸愈来愈宽，路也眼看着越走越好，越走越稳。天赋、努力、踏实、低调、谦逊，这样的王一博，成功还奇怪吗？如果你看过王一博的《无名》，看过他的《冰与火》《抉择》等影视剧，看过他的街舞，看过他的综艺，看过他每一次的采访，你会发现一个与大众认知中所谓的流量完全不一样的王一博。抛开流量的偏见。不被无脑的尬黑影响，也许你会看到一个完全相反的王一博。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。